Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган 177. Сегодня у нас будет на обзоре платный мод Кама 65802 или же Кама 65806. Все зависит от того, какие вы аддоны на него поставите. Значит, моделька, ребят, у нас полноприводная. Также эта модель не конверт. В избежании непоняток и споров можете заглянуть на страницу автора и посмотреть скриншоты. Прогресс построения. Анимация вся и всюду. Кокпит и брызги на... не стал делать по причине того, что с ними автоматом накладывается грязь. Потертости в салон и стекла изнутри, что плохо выглядит в данном моде. На данный момент имеет 5 аддонов. Перевозит 3 очка груза в самосвале плюс 3 очка в прицепе, который пока в процессе построения. 8 очков леса на полуприцепе с артиментовоз. Также будут аддоны полуприцеп цистерна. Автором данного мода у нас является Владимир Крошенников. Ну что ж, ребят, всем вам приятного просмотра и усаживайтесь поудобнее. Ну что ж, давайте приступим. На самом деле, качество данной модели зашкаливает. На мод реально приятно смотреть. Все выполнено безупречно. Новая модель, я еще ранее вообще не встречал, не в спинтаре с ранер данный мод. Очень хочется на нем кататься, кататься, еще раз кататься. Ну, на самом деле, очень красиво все выполнено. Еще раз, ребят, повторюсь, детализация просто вот на высшем уровне. Давайте, наверное, я сразу заведу двигатель, собственно говоря, послушаем его, этот самый двигатель. Звук здесь свой. Классно звучит движок, приятно курлычит, заглушить. Тук, такой, такой в конце звук был. Ладно, давайте запустим. Значит, относительно точек зацепа, ребят, сразу хочу обратить ваше внимание, точки зацепа. Присутствует одна точка зацепа спереди, но ну, я так предполагаю, что там где-то у нас должен располагаться крюк для транспортировки. По поводу задней точек зацепа, значит, присутствует также одна точка зацепа непосредственно на элементе сцепки. Боковые точки зацепа, ребят, у нас здесь отсутствуют. Присутствует анимация поворотных кулаков и балки. Я думаю, это прекрасно видно, хорошо видно. Ну и, собственно говоря, с такого вот ракурса, ребят, мы можем с вами оценить детализацию э, автомобиля со стороны нища. В целом выглядит на самом деле очень даже неплохо. Видит двигатель, то есть здесь не пустоты какие-то или еще что-то. Все классно сделано, детализация, что называется, на уровне. Есть вид из салона с анимацией руля. Очень качественно выполненная детализация самого салона. Текстурки, что называется, на уровне, на высоте. Можно выглянуть из салона. Панель приборов штатная, так скажем, стандартная. Дефолтная панель приборов игры Madrunner отсутствует, дабы не портить внешний вид данного автомобиля. Ночное время суток. На заведенном автомобиле можно включить ближний свет фар, Загорается головное освещение. Вдаль светит по принципу ночи не заблудишься. Габаритные огни сзади не предусмотрены. Устанавливаются по мере установленных аддонов. Итак, аддоны. На этом автомобиле мы увидим с вами 6 дефолтных аддонов и 5 своих. Давайте начнем с дефолтных аддонов. Пробежимся по ним по-быстрому. Бортовой полуприцеп. Емкость цистерны 900 литров, 1200 ремонтных очков. Далее, бортовой прицеп позволяет перевозить 3 очка груза, дефолтный бортовой прицеп, гаражный фургон, 2 очка, полуприцеп, фургон, 4 очка гаража, полуприцеп цистерны емкостью 3200 литров, сервисная тележка 600 литров, 600 ремонтных очков. Ну а теперь свои аддоны. КамАЗ кузов. 
Данный автомобиль у нас способен перевозить 3 очка собственного груза в виде песка и 300 ремонтных очков. Давайте загрузим автомобиль. 3 очка груза мы с вами получили. Текстурка, кстати, груза очень красивая. На самом деле напоминает песок, не что иное. При скидывании данного груза выпадает 4 коротких бревна. И в режиме симулятор. В режиме симулятор. Погрузитесь без каких-либо проблем. Следующий аддон. Называется он КАМАЗ Тюнинг А1. Ну, как минимум, ребят, вот что я наблюдаю. Добавляется зеркало. Вот оно, оно сейчас здесь добавится. Решеточки на фары. И, по-моему, все, ребят. Давайте, собственно говоря, установлю этот аддон. И посмотрим то, как он выглядит. Вот таким вот, ребят, образом он у нас выглядит. Видно, не видно. По-моему, видно. Вот они приобрелись у нас решетки. И также еще встало дополнительно зеркало. Можно посмотреть, кстати, на это зеркало, то, как оно выглядит из салона. Вот оно, это самое зеркальце в углу. Вот у нас оно висит. Вот, ну, конечно, жалко, безумно жалко, что все-таки нет отражения в зеркалах. Всего того, что происходит в этих отражениях. Короче, зеркала у нас, ребят, по веселой нашей доброй традиции в игре Мадранер не работают. Итак, дорогие друзья, следующий аддон. Называется он КАМАЗ Тюнинг 2. После установки данного аддона у нас приобретается вот такой вот козыречек сверху лобового стекла. И сзади у нас устанавливаются вот такие вот крылышки. Аэродинамические крылышки. Для чего они нужны, я думаю, никому объяснять не надо. Ну, если что, вдруг, короче, если вот едет автомобиль, фура, например, да, и чтобы вот воздух обтекал вот эту фуру, вот, и не врезался сразу вот в фуру воздух вот этот вот. Да, поэтому вот устанавливаются вот эти дополнительные крылышки для аэродинамики автомобиля. Следующий аддон. Следующий аддон, ребят, у нас называется КАМАЗ СЕПКА. Позволяет цеплять к нему после этого установки КАМАЗ СЕПКА сортимент 8 и емкость цистерна 250 литров. Ой. Вот так. Появляется у нас дополнительный бак. Появляются у нас крылья над колесами, появляется, собственно говоря, сама сцепка. Также предусмотрены габаритные огни сзади. Ночью это выглядит вот таким вот образом. Рабочий стоп-сигнал. Задний ход, ребят, загорается у нас на кабине. Сзади, кстати, огни заднего хода так и не предусмотрено. То есть в эти габариты у нас вообще, в принципе, задний ход не встроен. Ну, не знаю, правда ли оно, не правда ли, так оно должно быть или нет. Ну, как вот есть, так вот, собственно говоря, я и говорю. Итак, после установки сцепки мы можем с вами установить следующий аддон в виде полуприцепа. Называется у нас КАМАЗ Артимент 8. 300 ремонтных очков, помимо всего прочего, он нам дает. А все, все общее прочее, я подразумеваю погрузку, ребят, на 8 очков бревен. 8 очков бревен собственного груза. Давайте я вам, собственно говоря, продемонстрирую, как оно все это дело происходит. Грузимся. Вот такой вот, ребят, у нас здесь полуприцепчик. Достаточно очень симпотненький. Имеется небольшой пролет между бревнами. Ну, не знаю, надо ли оно или нет. Ну, то есть бревна у нас лежат в аккурат там, где расположены коники. Там, где коников нет, так скажем, вот большой пролет между кониками и бревна здесь, ребят, у нас отсутствует. В целом, достаточно очень симпатичный полуприцеп. Реально симпатичный. Давайте включим ночь. Рабочие стоп-сигналы. Рабочий задний ход на полуприцепе. То есть здесь, как говорится, все, что как надо. да. То есть даже стрелочки. Смотрите, есть обгон слева, справа, типа, да, кирпичик у нас висит. Но в целом, в целом, ребят, выглядит достаточно все очень даже неплохо, симпатично на самом деле. Следующий тест. Проходимость, ребят. Начинаем мы с вами с лайтовой грязи на полигоне от психа 19 трус. Самая мелкая грязь на трех полосах этих самых грязевых. Самая мелкая грязь. Начинаю я штурмовать эту грязь на второй передаче. В целом машина идет очень уверенно. Заблокирован дифференциал. Включен полный привод. Колесная формула 6 на 6 дает о себе знать. Проходимость вполне уверенная, учитывая, что тем более мы с вами сейчас погружены на 8 очков бревен. 
В целом машина едет очень уверенно. Очень уверенно. Выбираемся на сушу. И лайтовая грязь, ребят, с большой легкостью на второй передаче у нас пройдена. Итак, хардкорная грязь. Тот же самый полигон от Психа 19 Трус. Хардкорная грязь. Третья грязевая полоса. Игнорировали мы с вами среднюю. Но ничего страшного. Я думаю, от крайности в крайность это будет самый оптимальный тест. Присутствует анимация, смотрите, даже вот брызговичка вот этого, который у нас здесь спереди расположен. Он так красиво загибается, очень, кстати, реалистично, обратите внимание, на самом деле. То есть он не монолитом таким каким-то тут загибается, да, а вот вполне реалистично гнется при соприкосновении либо с ландшафтом, грязью, либо грязевыми камушками. То есть сделано очень красиво, при всем при этом никакого урона мы с вами не получаем. Едется... Я не могу сказать, что бодро, вот, я бы сказал бы даже, что едется вполне реалистично. Даже бы если бы он ехал чуть хуже, ребят, я ей богу не расстроился бы. Вот, но учитывая, что он едет здесь вполне очень даже бодро, наблюдать за его прохождением этой самой хардкорной грязи очень приятно. Вот на самом деле очень приятно. Первая передача, педаль акселератора на максимум я не давлю. Вот, учитывая, что 8 очков погрузки, блин, ну проходимость очень хорошая, очень хорошая. Рекомендую, ребят, рекомендую, если кто-то приобретет данный мод и будет думать, что этот он нам не типа никуда нигде и никуда не поедет, потому что чисто, знаете ли, первое впечатление об этом грузовике складывается, что чуть ли не шоссейник, да, какой-то. Но на самом деле он и в грязи, причем в хардкорной грязи с водой, чувствует себя вполне уверенно, да, говорю, вполне уверенно. И в ту же минуту, ребят, мы с вами засандаливаемся по самой небалуй. Не, начинает потихонечку пробиваться, пробиваться, да, ну прям вот потихонечку, полигонечку. Но это, наверное, одно из самых таких вот коварных мест вот в этой хардкорной грязи. Здесь буквально каждый автомобиль находит себя в плане засандаленности. Вот, засандаливается прям по самой небалуй. Колеса буксуют, выехать практически невозможно. Я пытаюсь, газую про тут. То на максимум, то не на мани максимум. Давайте попробуем повращать колесики влево-вправо. Может быть, таким образом мы каким-то э, упростим немножечко, так скажем, проезжабельность этого самого коварного места. Ну давай же, давай же. В принципе, -то, да, вот если я спускаю педаль газа, ребята, он норовит заглохнуть. Вот, то есть, в принципе, сцепление с дорогой имеется. Ну да, да, ребят, смотрите, потихоньку, полигоньку. Очень реалистично все это выглядит, не пролетает, он как бы не читерский, очень хорошо сбалансированный автомобиль. Пролетает, о, пролетает, проезжает эту самую хардкорную грязь. Осталось здесь буквально всего ничего нам доехать, что, собственно говоря, мы сейчас и сделаем. Стараюсь все-таки продемонстрировать тест от и до, от и до, вот, то есть и лайтовая полоса была пройдена от и до. И, собственно говоря, ребят, хардкорная грязь тоже можно считать. Пройдено от и до. Выехали мы с вами на отвертый грунт. И смело можем заявить, что КАМАЗ прошел эту самую хардкорную грязь. Следующий тест. Маневренность. Тестируется автомобиль на полигоне от Психа 19 Рус на серпантине на спуске. Насколько хорошо и комфортно он себя здесь поведет, пока что еще, ребят, трудно сказать. Пока что мы только с вами начинаем спускаться с горки притормаживая, не торопясь, потихонечку, полигонечку, что называется, реалистичным образом. Первый поворот, ребят, самый простой поворот, в принципе, проходится достаточно очень уверенно. Последующие повороты, я думаю, для него будут более коварные. Мне кажется, вот буквально второй поворот, и мы, скорее всего, уже не впишемся. Я больше чем уверен. Хотя, кто его знает, я постараюсь, конечно, это сделать. Но в третий поворот, ну блин, ну вот стопудово не войдет, я так предполагаю. Ну давайте не будем забегать вперед, будем, что называется, наблюдать все это дело воочию, по факту, и по факту, соответственно, констатировать все происходящее. Ну, в принципе, ребят, как я и предполагал, да, буквально вот второй поворот, 
буквально второй поворот на серпантине, к сожалению, нам не дался нужным образом. Прямо уж боюсь, честно говоря, представить, что будет на третьем повороте. На третьем повороте, ребята, это будет все более коварно выглядеть, я больше чем уверен. За один присест я не думаю, что мы с вами там впишемся. Как минимум, наверное, нам придется сделать порядка двух, а то и трех маневров для того, чтобы вписаться. Беру по максимуму, беру максимальный радиус, чтобы и полуприцеп у нас вошел, и сама машина поместилась. И вот, ребята, вот таким вот образом у нас, вот можно сказать, мы еще далеки до выхода из поворота, но при всем при этом уже требуется встать нам назад, потом вперед. Ну, в принципе, в принципе, ребят, за два присеста мы с вами вписались, вписались в этот самый сложный поворот на этом серпантине. Могу с полной уверенностью сказать, что... Невзирая на то, то, что полуприцеп у этого автомобиля сортиментовоз чрезмерно длинен, то есть подстать 8 очковому грузу, тем не менее, в целом будет вполне комфортно проезжаться по тем или иным картам, имеющие такого рода повороты, такого рода серпантины. Ну и в заключение, ребят, что я могу сказать? Ну, учитывая тот факт, что автомобиль еще будет дорабатываться, будут добавляться атоны, я считаю, что мод вполне достоин иметь место в игре Мадранер. Все желающие приобрести этот мод могут это сделать с легкостью, банально перейдя по ссылке в мою группу, зайти в раздел товары, нажать кнопочку, выбрать мод, нажать кнопочку написать продавцу и в дальнейшем вы станете счастливым обладателем сие КАМАЗа. Вот, мод этот сможете, сможете приобрести в воркшопе, то есть обладатели лицензионной версии игры смогут его купить через подписку в воркшопе через автора. Все, ребят, всем огромное вам спасибо за просмотр и всем пока.